Já voltamos com o nosso Correio Verdade ao vivo para toda a Paraíba, agradecendo mais uma vez você pelo carinho e pela audiência. Ei, tu já imaginou uma pessoa que sofreu quatro tentativas de homicídio? Quatro. Ficar no meio da rua bebendo como se não fosse nada, não tivesse acontecido nada, como tivesse a vida tranquila, foi justamente o que fez Bananinha. Tá na tela o Bananinha. Douglas Rodrigo, 26 anos, já respondeu por roubo e usava uma tornozeleira eletrônica, o famoso Wi-Fi na canela. Quando foi executado a tiros em Santa Rita, quem traz os detalhes da execução do Bananinha é o João Tiago. Douglas Rodrigo, do nascimento de 26 anos de idade, conhecido como Bananinha, estava curtindo o sextou dele aqui neste comércio. Estava tomando uma cervejinha, aproveitando a vida, quando, de acordo com algumas testemunhas, um carro teria se aproximado e de lá saiu um homem que disparou contra ele. Disparou a curta distância, tiros a queima-roupa. Quatro disparos atingiram o Douglas, que acabou caído aqui neste local. Um outro disparo foi ali na parede. De acordo com informações da Polícia Civil e da Polícia Militar, Douglas tinha passagens por roubo. Estava, inclusive, tornozelado. Já vinha sendo ameaçado por algumas pessoas aqui da região. Inclusive, já segundo relatos dos familiares, ele já tinha sofrido cerca de quatro tentativas de homicídio aqui na área. Infelizmente, hoje, é, foi alvo de quatro disparos de arma de fogo chegando a óbito aqui no local. Pela dinâmica dos disparos que foram verificados, a vítima estava em pé, próximo a esse estabelecimento comercial, estava consumindo bebida alcoólica. Quando o indivíduo armado chegou e começou a fazer os primeiros disparos de arma de fogo, né? O primeiro disparo atingiu o braço da vítima, o braço direito, que tentou se defender. Foi quando ela deu as costas e tentou se evadir do local. Foi quando levou mais dois disparos na região da dorsal. E caiu aqui sobre a calçada, a poucos metros. E finalmente, é, para dar o confere, foi dado mais um disparo na cabeça. Dá para dizer qual foi o calibre da, da arma? É, como não foi verificado estojos, provavelmente foi de revólver. Calibre ainda não verificado, porque os projetos ficaram alojados. É, no corpo da vítima, que depois será recolhido é, no exame cadavérico e levado para o setor balístico. Aí lá será feito os exames para verificar qual for o calibre e será inserido no banco de dados para posterior confronto. A polícia agora procura mais informações sobre quem teriam sido os homens responsáveis por este crime e qual teria sido a motivação para este homicídio. Obrigado, João.